Evet arkadaşlar daha önce duyurduğum gibi canlı yayındayız. Murat Güney ile birlikte Türkiye'de servet bölüşümü adaletsizliği adlı çalışma yapan akademisyen arkadaşımız karşı karşıya değiliz. Kendisi Kanada'da ben New York'tayım. Bu söyleşiyi Skype eden yapacağız. Umarım bir aksilik olmaz. Olursa da bizi hoş görürsünüz. Bu çok önemli bir araştırma ve de basında son günlerde çok yer aldı. AKP yıllardır ekonomi büyüyor, ülke zenginleşiyor demesinin arkasında ne olduğunu size anlatacağız. Yani özet olarak ekonominin pek büyüdüğü yok. Bütün artan zenginlikte en zengin yüzde birin cebine giriyor. Bunu şimdi rakamlarla size Murat Güney açıklayacak. Önemli bir söyleşi. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız seviniriz. Bu ekranı izlerken sağa doğru çektirip paylaş düğmesine basıyorsunuz. Ne kadar çok insan görürse ekonomi büyüyor palavrasının ne kadar büyük olduğunu daha çok anlatmış olacağız. Seçim öncesinde de bu son derece hayati bir şey. Çünkü insanların çoğunu bu palavrayla kandırıyorlar yıllardır. Ekonomi büyüyor, ekonomi büyüyor diye. Sadece en zengin yüzde bir daha zengin olmuş. Şimdi sözü Murat Güney'e veriyorum. Ekranı göstereceğim size. Evet, söz sizde. Ee, şimdi isterseniz önce bu çalışmaların hepsi bir enstitünün e, altında yapılıyor. Kısaca onu tanıtın bize. Evet, e, çok teşekkür ederiz öncelikle e, yayın olduğunuzda yer verdiğiniz için. Rica ederim. E, biz e, New York'ta e, gezi sonrasında bir araya gelen akademisyenler, sanatçılar, aktivistler, mimarlar, çeşitli meslek gruplarından arkadaşlar alternatif bir e, araştırma e, grubu oluşturmaya karar verdik. E, geçtiğimiz Şubat ayında bunu duyurduk. Türkiye Araştırmaları Enstitüsü adı altında New York merkezli bir e, araştırma kooperatifi diyoruz. Hmm. Hem ürettiğimiz araştırmaların içeriği açısından hem de bir araya gelme, örgütlenme biçimi açısından e, alternatif şu an var olan hem hiyerarşik üniversite yapılarına hem e, sermaye grupları tarafından oluşturulmuş e, başka türlü araştırma enstitülerine veya think tanklere alternatif bir e, daha bağımsız bir dakika birisi de, pardon birisi diyor ki ses yok ses duyulmuyor mu arkadaşlar bir yazar mısınız ses duyuluyor mu ee, neyse başka bir itiraz yok. Evet bence bir tek arkadaş duymuyor. Onun sesi yok. Tamam teşekkürler arkadaşlar. Duyuluyormuş. Bir kişinin sesi duyulmuyor diye. Kusura bakmayın. Evet, evet. İstersek evet. bu evet. enstitürün bir e, internet adresinde söylerseniz e, çok güzel araştırmalar var arkadaşlar. Yani hiçbir yerde bulamayacağınız. E, onun için girin ve bir göz atın. Nedir adresi? Siz de ben de kendi Twitter ve Facebook sayfamızdan duyuyoruz. Paylaşım yapamıyorum, yapamıyorum diyen arkadaşa e, sağ tarafa doğru ekranınızı çektireceksiniz. Paylaş düğmesi çıkıyor share diye. Ona basınca paylaşacaksınız. Biri de diyor ki sesi aç bakalım bir daha diyorum. Valla ses sonuna kadar açık. Daha fazla açamıyoruz kusura bakmayın. Bu kadar. Neyse tamam. Şimdi gelelim araştırmaya. Ee, şimdi biz ben garanti olur. Yok evet daha iyi evet. olur. Yani garanti olur. Peki e, şimdi gelelim araştırmaya. Siz bize baştan kısaca bir anlatın bakalım. Evet. E, şimdi e, gelir dağılımı üzerine çok sayıda araştırma mevcut. Hem Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir takım araştırmaları var. Aile Bakanlığı'nın var. Uluslararası Çanta OECD'nin, Dünya Bankası'nın e, IMF'nin bu konuda araştırmaları var. Ancak e, tabii tüm konusu niye yeni e, gündeme gelmiş bir konu? Bu konuda çok fazla yeterli veri de yok. E, ben bu konu üstüne bir araştırma yapayım istedim. Çünkü e, gelir dağılımı da her ne kadar e, ekonomik büyümeden insanların ne kadar faydalandığını, ne kadar faydalanamadığını gösteren bir gösterge olsa da serbest. Aslında insanların toplumsal statüsünü ve e, siyasal etkisini de çok belirleyen bir e, gösterge olduğu için bu konuyla ilgili bir araştırma. 
kısmını önemli olduğunu düşündüm. Bu konuda e, Credit Suisse'in her sene yayınladığı, 2000 yılından beri her sene yayınladığı bir dünya servet raporu var. Buradaki verileri esas olarak bir e, araştırma karşısında bir araştırma yaptım. Araştırmayı yaparken oradaki verilere bakarak ben de bayağı e, kendimde şaşırdım. Benim de şaşırdım. Oradan bayağı ilginç e, sonuçlarla karşılaştım. Özellikle demografiye dökünce bunu görüyoruz. Bu, buna göre 2002 yılında örneğin AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de en zengin %1'lik kesim toplam servetin %39'una sahipken buna karşılık geriye kalan %99 çok büyük çoğunluğu olan %99 toplam servetin %61'ine sahipken AKP'nin çok büyüklüğü ve hep bunun üstünden e, oy toplamaya çalıştığı ekonomik büyümenin aslında ilk %1'lik kesime yaradığını çok net bir şekilde gördü. 2012 yılında geldiğimizde %1'lik en zengin kesimler geriye kadar %9'un servetlerin eşitlendiğini bugün 2000 15'in ortalarına geldiğimizde ise e, en zengin %1'lik kesimin bugün toplam servetin %54'üne yani yarısından fazlasına sahip olduğunu geriye kadar %99 olsa ancak %44-45'lik bir servete sahip olduğunu ve bu gidişatın zenginler lehine zaten hali hazırda servet sahip olanlar lehine devam ettiğini gördünüz. Hayır, Şimdi şey, ben doğru anladım mı diye ha, doğru anladım mı diye bir e, tekrar etmek ee, istiyorum. Pardon bu arada ses bu bir, su- ekonomik bir yöne de peki. Sesim ee, geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Ha, de, diyorum ki bir doğru mu anlamışım bir tekrar edeyim. Yani araştırmanın evet. en önemli neticesi bu. E, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de ee, servet dağılımında e, en zengin yüzde bir, yüzde otuz dokuz nokta bir mi? Ne kadar alıyor? Otuz dokuz nokta dördü. Otuz dokuz nokta dördünü alıyormuş serveti. Geriye kalan yüzde doksan dokuzda ne kalıyor geriye? Yüzde elli kaç kalıyor? Elli dokuz. Yüzde doksan dokuzda elli dokuz nokta bir şey. Altmış yani yüzde kırk, yüzde altmış diyelim kabaca. Yani e, 2002'de en, en zengin %1 servetin %40'ını alıyormuş. Geriye kalan bütün %99'da %60'ını alıyormuş. E, bu bile evet. pek adil bir şey değil ama ondan sonra 2014'e geldiğimizde ne oluyor durum? Bir daha tekrarlayın rakamları. %1 ne alıyor o zaman 2014'te? O zaman bir kabaca yüzde elli dördünü yani yarısından fazlasını alıyor. Geriye kalanlarda yüzde kırk altısını. Yani anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yüzde kırktan yüzde elli dört, elli beşe çıkmış. En zengin yüzde birin zenginliği. Bütün yüzde doksan dokuzunda bütün serveti yani hayatı boyunca sahip olduğu mal varlığı değil mi? Yanlış anlamıyorum. O yüzde on beş oranında azalmış. Dolayısıyla... %99'un cebine giren çıkan bir şey yok. Bu özellikle o e, ceplerine 100 lira koyup e, seçim meydanlarına götürülen AKP'ye oy veren vatandaşları daha çok ilgilendirmesi gereken bir konu. Hepimiz ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz %99'a giriyoruz. E, dolayısıyla yani bunu iyi aklımıza atalım. En zengin %1, %15 daha zenginleşmiş. Geriye kalan yüzde doksan dokuzda yüzde on beş daha fakirleşmiş biri. Biri diyor ki modeldeki bağımsız değişkenler nelerdir diyor. Bir arkadaş soruyor. Ne diyorsun yani, buna? Yani modeldeki değişkenler model e, kişilerin mal varlıklarını karşılaştırıyor. Dolayısıyla e, servetli bir zaman o da tanımlı. Sadece dediğim zaman kişilerin yıllık gelirine bakmıyoruz. Evet. Sahip olduğu tüm gayrimenkul ve menkul, yani banka mevduatı, hisse senedi gibi menkul, aynı zamanda arsa, iş yeri, ev gibi e, gayrimenkullerinin toplamından borçlarını çıkarttığı zaman elde edilen e, varlıklarına bakıyoruz. Ve burada bence önemli, ilginç, yani çok önemli noktalardan biri de gidişat. Yani eğer AKP'de devam etmeyi tercih ederse Türkiye, bu gidişat bu şekilde devam 
kaybedecek. Böylece ekonomik büyümeden en zengin yüzde birlik kesim daha çok pay sahibi olmaya devam edecek. Gerek olan yüzde doksan dokuzda daha az evet. pay sahibi olmaya devam edecek. Arkadaşlar e, bu web sitesinin adresine e, benim Twitter sayfamda ya da Facebook sayfamda ya da Murat Güney'in Facebook veya e, Twitter sayfalarında bulabileceksiniz. Zaten yeteri kadar yayınlayacağız. Merak etmeyin. Peki e, araştırmada da yazmışsınız. Neden yani insanların gelirlerinin e, gelir araştırmasına göre servet artımı araştırması daha önemli sizin için? Yani herkes çünkü hep gelirden bahsediyor. Evet. Evet. Yani gelir e, seneden sene değişiklik gösterebilir. Çok mal varlığı olan birisinin e, düzenli bir geliri olmayabilir ve bu sanki e, o kişi istatistiklere bu şekilde yansıyacağı için o eşitsizliği bizim görmemize engel olabilir. Şimdi araştırmada bir de e, e, gelir işte servet dağılımı engelliğini, adaletsizliğini gösteren Cini katsayısı dediğimiz uluslararası e, katsayıya yer verdi. Hı. Örneğin Türkiye'nin gelir dağılımına göre Cini katsayısı e, %40 civarında bir oran. Ancak zengin servet dağılımına baktığımız zaman bunun e, %84.3 olduğunu görüyoruz. Yani bu katsayı ne kadar yüksekte, %100'e ne kadar yakınsa bu servet bölüşümü veya gelir bölüşümü adaletsizliğinin o kadar büyük olduğu anlamına geliyor. Türkiye o anlamda dünyada 6. sırada yazıyor. Servet bölüşümün en adaletsiz olduğu ülkeler arasında. Bazı arkadaşlar yazıdan sonra sordular. Çok e, bu rakamlar çok büyük geldi gözümüze diye. 84 yani bir bölüşüm 40'a civarındayken servet nasıl yüzde 80 olur? Olur. Çünkü servet bölüşümü gelir bölüşümüne göre çok çok daha adaletsiz. Yani zengin kişi hayatı boyunca o zenginliği topluyor, arttırıyor ama zenginliği servet birikim olmayan kişi bu hiçbir şey ekleyemiyor hayatı boyunca. Bu durumda da bir fark etkili açılıyor. Çok büyük e, rakamlarla karşılaşıyoruz. Dünya, yani dünyada en e, en kötü altıncı ülke miyiz biz? Altıncı ülkeyiz. Evet. En iyi ülke hangisi? Sonra Mesela bu konuda en, en iyi durumda olan ülke hangisi? Bugünün en iyi olanlar e, eski Doğu Avrupa ülkelerinden e, Slovakya, Slovenya gibi ülkeler. Onun dışında Japonya'nın durumu e, bayağı iyi. Ondan sonra tabii e, daha etkin politikalar üretiyorlar servet bölüşümü konusunda. Belçika'nın yine durumu iyi. E, bunlar nispeten daha sosyal adaletin daha e, bir yılında oldu. Bir arkadaş diyor ki bu sonuçlar en son OECD raporuyla kıyaslanınca ne durumda diyor. Şimdi tabii yani OECD raporu gelir e, bölüşümü adaletsizliği üzerineydi. O raporda da Türkiye OECD ülkeler arasındaydı. Bu benim kabulladığım çalışma tüm dünya ülkelerini kapsıyor. OECD ülkeleri tabii daha geçmiş ülkeler e, yaklaşık 45 ülke daha sınırlı sayıda. Bu sıralamada da Türkiye Meksika ve Şili'den sonra en kötü gelir e, e, dağılımına sahip üçüncü ülke çıktı. Yani tabii paralellik var. Yani gelir bölüşümü ve servet bölüşümü de işte e, e, Türkiye'nin sırada olması gibi adaletsizliği ve servet bölüşümü adaletsizliği bir tesadüf değil. E, dolayısıyla aslında OECD'nin gelir bölüşümü adaletsizliği raporunun servet bölüşümü adaletsizliğine dair bizim yaptığımız çalışmayı tamamladığını birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Anladım. Peki yani şöyle diyebilir miyiz? AKP diyor ki biz gidersek ekonomide büyüme durur, biz gidersek zenginlik biter falan. Bu aslında şu mu demek? Yani biz gidersek daha çok zengin olan yüzde birin e, tek eline çomak, çomak sokmuş olursunuz. Aslında onların gitmesi yüzde 99'un hayatını hiç ilgilendirmiyor. Yani burada hepimizin çıkaracağı ders bu. Yani vatandaşı yüzde 99'unun gelirini, servetini AKP'nin iktidarda olup olmaması hiç değiştirmiyor. Tam tersine AKP ne kadar iktidarda olursa yüzde bir o kadar zenginleştiği için yüzde 99 da o kadar fakirleşiyor. Yani bunu ortaya koymuş oldunuz. Herkes size teşekkür borçlu diye düşünüyorum. Oy verecek insanlar. Ben teşekkür ederim. Yer verdiğim için. Başka önemli ne konular var? Araştırmayla ilgili dikkat çekmek istediğiniz. 
یعنی اکونومی شوان سکش می شوان اکونومی تکرار کرده بگی چن اینشاب اکتیو پروژه نه چون مدار برامش دارم دلار. اونا تکرار اکونومی نیز در آلتی بیست سکیزی کی بی داشت دشوت کی بی بزرگ کن بی اولان. اما یه سال اینه دیش تا چیمان تو پاک بسیار چیز مطلوبی دار. دشوت دندریه. اما تابی بوده دی یه نه این شکل ده. بله بی پایه سالی آن. işte Colling'i var Colling, Mehmet Cengiz falan gibi e, büyük inşaat firmaları Ali Ağaoğlu gibi kişiler yine e, sıradan insanların %99 dediğimiz toplumun çok büyük kesimi için bunlar e, çok doğrudan doğru bir şey ifade etmiyor. Ancak inşaat projeleri hemen ortaya çıkıp bir e, yani göz boyayıcı bir görsellik de sunduğu için AKP bunları seçim kampanyalarında e, kullanıyor. Yani büyük inşaatçılara yarıyor iş, evet. başka kimseye de yaramıyor, anladım. Ee, pekala zannediyorum epey bir e, bilgi verdik, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani bunu araştırmayı tabii seçimlerden önce hazırlayıp sunmak istedik. Dolayısıyla belki insanların oy verirken seçim tercihleri ne olsun bu ekonomik verilere çökerek daha bilinçli yaparlarsa ee, çok da evet doğru, doğru bir şey olur. Evet son olarak tekrar edelim arkadaşlar. Yani bu araştırmaya göre AKP'nin e, 2002'den 2014'e kadar olan performansında Türkiye'deki en zengin %1 kesim e, %15 oranında daha zenginleşmiş ve %55 şeyine gelmiş değil mi aşağı yukarı? Ee, geriye kalan %99'da %15 oranında fakirleşmiş. Çünkü e, dediğim gibi bütün parayı öbürleri kazanıyor. Yani AKP biz gidersek istikrar bozulur dedi. Onlar giderse bir tek Ali Ağaoğlu'nu ya da memleketin işte milletin herkesin şeyine koyacak olan Dingo'nun işleri bozulacak. Dolayısıyla zaten biz bunları biliyoruz ama siz de yeni öğrendiyseniz buradan lütfen eşinize dostunuza yayın. Bu araştırmayı nerede bulabileceğinizi de biz internet sitelerinden, şimdi Twitter'dan falan Murat Bey de ben de duyuracağım. Arkadaşlarımızla herkesle paylaşın. Seçimlerden önce son derece önemli bilgiler. Basında da çıktı ama inşallah bu sohbetten sonra daha çok çıkar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayrıca bu grubun, akademisyenler grubu arkadaşların yaptıkları çalışmalara sık sık ben yer vermeye çalışacağım birlikte bunları paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler diliyorum size. Herkese de görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.